د کابل نیوز ګران لیدون کو سلام رولی تخراغلاس د کورونا چارو وزارت وای چې ننګرار کې د دایش لمنه ټول شوی د دایش شکست خوړل دی په دسخل کې چې په کم ځینو کې چې دایش وو په ننګرار کې هلته خو وسم شته دی په داخل د خار کې امنیتي وضعیت چې سرقم دی هدفی وژنې کیږي امنیت خبرې به وکړو دلته دوستانو سره چې امنیت سره کم دی په کونړ کې داعش په خپل ځای دی نو په کم استناد باندې د کورنۍ چارو وزیر دا خبره کوي د یوې خوا نه دا خبره کیږي د بلې خوا نه په شمال کې د داعش د فعالیتونو او بیا په تاجکستان کې د داعش د بریدونو ګزارشونه راځي نو داعش فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي او که مخ په منځه تللو دي څه قصه روانه ده دغه څو ورځې مخکې دا خبر خو چې په تاجکستان کې داعش عملیات کړي وو او دا د خندوز نه هلته ورغلي وو تاجکستانیانو په په قول باندې نو په همدې موضوع باندې مونږ بحث کوو او په دغه بحث کې مونږ سره ملګري دي ښاغلی عبداللطیف نهضتیار د مشرانو جرګې غړی زمونږ بل ملګری دی ښاغلی ابرار الله مراد ولسي جرګې کې د ننګرهار د خلکو استازی همدارنګه مونږ ډاکټر صاحب فیاض صافي ته هم بلنه ورکړې ده چې تشریف راوړي که تشریف راوړو نو مونږ سره به ملګری شي خو مخکې د دې نه مونږ د ښاغلي اسحاق اتمر سره چې د جرمني د کلتوري ډیپلوماسۍ پوهنتون کې درس ورکوي استاد دی هغه سره یو څو خبرې لرو او د هغې نه وروسته به بیا خپل بحث ته راشو اتمر صاحب ستړي مو شي په خیر راغلی یم مننه ځواک صاحب تاسو ته او بیت بډو ته او ټولو لیدونکو ته د زړه د کومې سمابود او ډېرې هیلې اتمر صاحب څو ورځې مخکې تاجکستان کې یو عملیات وشول تقریبا شل کسان او د تاجکستان د مقاماتو ویونه دا ده چې دا د قندوز نه هلته ورغلي دي داعش نه چې کوم ګواښ او خطر و او د داعش نه کوم ویره چې موجوده هغه هم دا ده چې دې اجنډا چې ده د دې یوازې افغانستان پورې محدود نه دی او غواړي دغه جنګ د افغانستان د سرحدونو نه نورو سیمو ته هم پراخ کړي دغه عملیات یا د دغه پروګرام برخې ګڼي څه څه رقم ارزوي دغه خبره په بلنې سره داعش په سیمه کې او په نړۍ کې د یو وسیلې په توګه د یو افزار په توګه دغه قدرتونه د خوا نه استعمالېږي کوم چې د دوی تر شا ولاړ دي تاسې په بازاري ختیځ کې د دوی حرکات ولیدل او هغه هېوادونه چې په منځني ختیځ کې د ځینې هېوادونو دپاره تهدید و هغه هېوادونه اقتصاد او اجتماعي ژوند او د هغوی نظام په هغه کې د داعش په وسیله خراب کړی شو او دغه پدیده اوس لکه چې مخکې به عرض وکړ د یو وسیلې په توګه د هغه هېوادونو پر ضد استعمالېږي کوم چې هغه زبرځواکونه د داعش تر شا ولاړ دي او دوی غواړي چې سیمه او هغه هېوادونه بې ثباته کړي کوم چې د دوی په دښمني کې په مقابل موقف کې ولاړ دي د داعش موجودیت په افغانستان کې د څو کلونو نه را په دې خوا باوجود دی او په ننګرهار کې په کونړ کې او د افغانستان په شمالي ولایاتو کې د دوی حضور ډېر پراخ او وسیع دی حتی د ښاغلي کرزي صاحب په وخت کې هم کله چې کرزي صاحب یو مرکه وکړه او په دې کې خپله رسنۍ ته ویل چې ځینې الوتکې دي چې دوی ناستې کوي په شمال کې چې موږ د دې نه خبر نه یو او موږه کوشش کوو چې دغه حرکتونه وڅارو او ولس ته به د دې په برخه کې جزیات شریک کو لیکن تر دې اوسه پورې نه د کرزي صاحب حکومت او د اوسني حکومت په دې وتوانېده چې دغه تحرکات خلکو سره شریک کړي او یا د دغه تحرکاتو مخه ونیول شي که خپله داعش د افغانستان د پاره وای نو د دوی تحرکات به د سرحدي ولایاتو نه پیل شوی وای اوس چې موږ ګورو دوی د سرحدي ولایاتو نه 
لا ډیر وخت شمال ته وختي دي او د شمال هم لکه چې تاسې مخکې ویل دوی تاجکستان او د منځني آسیا نور هېوادونو ته د تللو تکل کوي درست د دې عواقب افغانستان ته تاسو وګورئ که نور هېوادونه منځني آسیا هېوادونه دغسې وضعیت سره مخ شو چې د افغانستان نه په هغې حملې کېږي بریدونه کېږي نو د دې عواقب به افغانستان ته سوي د هغې عکس العمل به سوي څه فکر کوئ زه داسې فکر کوم لکه چې مخکې به ډېر دا خبرې ستاسې په رسنیو کې او په نورو رسنیو کې دا ویلي دي چې دا د افغانستان د ولس دپاره د افغانستان دپاره ډېر خطرناک دی مونږه دا باید ونه غواړو چې زمونږ هېواد دی د بهرنیو د رقابتونو او د جګړې ډګر او میدان باندې بدل شي په یقین سره چې د منځني آسیا هېوادونه د دې مخنیوی به کوي یا هغه توانمندي هم دوی سره شته دی چې دغه سیمې دوی وځپي په دې کې به ډېر افغانان خپل ژوند د لاسه ورکړي او افغانستان به د دغه رقابتونو یو بل ډګر جوړ شي چې دا په هېڅ وجه د افغانستان او د افغانستان د خلکو په ګټه نه دی درست یو یې خوا نه د سولې خبرې روانې دي او د بلې خوا نه د افغانستان نه په تاجکستان باندې داعش برید کوي نو داعش که مخ د ده فعالیتونه پراخېدو په حال کې وي بیا دغه څه چې د سولې په نوم روان دي دا څه معنا پیدا کوي که نه همدغه خبره ده چې مونږه دا غواړو یا کوم چې د افغان ولس مسله ده د افغان ولس دا غواړي چې که مونږه هر صلح هر چا سره کوو دا باید ډېر مداون وي کمپرنسی وي او هر اړخیز وي په دې باره چې د دې سولې شا ته کم لاسته راوړنې به د افغانستان ولس وګوري دا په دې باندې ده چې موږ هر چا سره کېنو دغه ټول مسایل به په مشترکه توګه وڅېړل شي او په یو مجموعي توافق باندې موږ ورسېږو که نن داعش د دغه مذاکراتو نه لرې دی او زموږ مذاکرات یوازې د طالب سره دی نو بیا هم په کار دا دی چې د سیمې هېوادونه کوم چې دغه مذاکراتو کې شامل دي او طالب چې کوم د افغانستان د حکومت مخالفین دي دا په مجموعي توګه په ټول افغانستان کې د صلح د راتګ دپاره یو مشترک ستراتیژي او یو مشترک دریځ باید دوی خپل کې چې د دې نه چې وروسته صلح راځي د هغه ترهګرو ډلو په مقابل کې د مونږ موقف او د د دولت او د طالبان موقف باید د اوس نه ثابت او سرګند وي ډېره زیاته مننه کور او مدان مولوي صاحب ډېره موده کېږي چې کونړ او نورستان بعضې سیمو کې اول به امنیتی راغله دو زرو نه هم نه را په دې خوا ته برګ مټال کې چې فعالیتونه شروع شول او اوس خو ځینې سیمې مستقیما د داعش سره دي په ننګرهار کې ځینې سیمې د داعش سره دي دا کومې سیمې چې داعش سره دي یو خو کونړ او ننګرهار کې د دې سیمو کوم اهمیت چې دی لیکن شمال ته د داعش د ورتګ دپاره د انتقال یا د ترانزیت د دې اهمیت څنګه دی څه رقم سیمې د داعش سره دي په کونړ کې په نورستان کې کم زی نور سره دي بسم الله الرحمن الرحیم سلام او درود وړاندې کوم تاسو ته او ابرار صاحب ته او د کابل نیوز تلویزیون لیدونکو ته دې کې شک نشته چې داعش واقعیت که هر څوک هر څومره دعوه وکړي چې موږ داعش خلاص کړی دی او یا ختم کړی دی تصفیه شوي دي دا صرف یو تبلیغات دی داعش زه منم چې هغه پیشرفت چې مخکې داعش لرله چې ولسوالیګانې او مناطق او قریجات به یې نیول هغه د پیشرفت مخنیوی شوې ده خو مغسې په خپلو ځایونو باندې داعش اوس هم قرار لري خپل فعالیت لري خپل هغه هدفي وژنه کوي او جبهې جنګونه کوي داعش ته نه یو جبهه سره نه جنګېږي هم زمان هم دولت سره جنګ په جنګ کې ښکیل دی هم د طالبانو سره په جنګ کې ښکیل دی بنا نه هغوی به کله په یو ځای کله په بل ځای کې سرخ پورته کوي او کله به یو ساحه د لاسه ورکوي بل ساحه به یې نیسي همدغسې کونړونو کې او ننګرهار کې موږ د دې صحنې شاهدان اسو هم راغلو نورستان په ارتباط باندې کومې ساحه کومې ساحې چې د پخوا نه د طالب په لاس کوي په هماغه ساحو کې طالبانو 
د جملې نه هغه طالبان چې مرور د طالبان په چوکات کې هغوی خپل مسؤلیت نه دی دل یا ذات البیني اختلافات د طالبان د قمندانانو سر ګروپانو ترمنځ پیدا شو هغه اتوماتیک شکل باندې وخت د داشیانو ته خو په ډیر عجله باندې طالبانو کوشش وکړه چې خلک له باندې ویسي واقعیت هم نو د مغه صاحونه تایت د داشیان چې وو لکه ویګل کې نورا په نوم باندې یو څوک پیدا شوی چې هغه د طالبانو سر ګروپ بیا داعش ته وخت د بیا طالبان د مختلفو مناطقو نه د کونړ نه د نورستان د لغمان نه راغله او هغه دغه کور مسوزل او کلې منطقې تصفیه کړه اوس مغه ساحه کې طالبان مشتي تقریبا زیاتر داعشیانو توجه ترکیز په دې و چې نورستان باید د داعشیانو په لاس کې وسي ځکه چې دغه یو دهلیز دی یو مسیر و چې په همدې لار باندې دوی په ډېره اسانتیا کولی شو چې شمالي ولایتونو ته لاره پیدا کړي لکه د جهاد په اوږدو کې هم تاسو ته ټولو ته معلوم دی چې همدغه د نورستان د لارې د چترال او د نورستان د لارې پنجشیر او د بدخشان د لارې دوی کولی شو چې صفحات شمال ته خپل اکمالات وکړي او خپل مخ خلاص یو دهلیز په شکل باندې دوی تګ راتګ وکړي نو تقریبا د داعش حالات خو په مشرقي په مجموع کې دغه زده اوس هم دغه ځینې ور سره دي که نه اوس مثلا ټپه دا راده د کونړ د وګل د څوکۍ د نورګل پاتې طب که شمال ته لار نه لري خو بیا لغمان ته لار لري نور ځینې ته لار لري نو اوس هم داسې ځینه د داعش سره دي چې د هغې ځینې کولی شي په ډېر اسانۍ نور ولایتو ته لاړ شي جناب ځواک صاحب تاسو هم د منطق د کونړ خلک یاست مونږ او تاسو په دې راضي باندې بلد یو د کونړونو یا د نورستان دا غرونه ډېر پیچیده او ډېر لوړ او جنګل جنګل زار او د هر نو امکانات نه برخمن غرونه دي هر څومره چې دولت په هماغه ساحو کې خپل قوت استعمال کړي دا به ممکن نه وي چې دولت دې مهار کې او دغه منطقه مناطق یعنې په ډېره اسانتیا دوی کولی شي چې یو 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 د یوې بلې ته او حتی لغمان ته او حتی پنجشې ته او دغه درو ته دغه د غرونو دره تېر کال چې په چپه دره باندې یو تحول راغی ناڅاپي تحول راغی لا جمع و واوره و غرونه په واوره په خلچې و خو طالبان ویده و خبرنو یو نه صاحب د درې خواو نه تایشان راغلې دی غوږ و شي دایش راغله طالبان نه هر څه پاتې مخ په پورته منډه و او سلال دولت ته تسلیم شو او سلال پورته وتښتېدل نورستان ته وختېدل یعنی په ډېره چټکتیا په ډېره سنه بدون د هیڅ نه و تلفات نه د نورستان تر حد پورې دایشان په چخچخو باندې ورسېدل او طالبانو دغه سیمې د لاس ورکړ وروسته بیا طالبانو د مختلفو مناطقو نه حتی د جنوبي ولایتونو له لښکرکشي وکړي قطع سرخ په نام باندې دوی یو څوک راغلل نو هغوی بیا ته کوش وکړي دغه منطقې نه شکل د دایشان مشکل دا و چې دایشانو خپل استقامات له نه وو قوي کړي هغه په دوی مغرور شو چې زه په یو چخچخ باندې دا خلک لا نور د دې تابع نه لري چې دوی دې بېرته راشي خو طالبانو بېرته د دوی دا خلا احساس کړه او خپله قوه منظم کړه هم د لغمان د استقامت نه هم د کونړ استقامت نه کوم ځای کې چې دوی پټ شوي د هماغه ځایونو نه دوی بېرته راغلل او په دوی باندې عملیات وکړل خو متاسفانه په دې ساحه کې د طالبانو د تک راتک په وړاندې هېڅ چا مزاحمت ونه کړه حتی هغه سیمې چې د دولت د حاکمیت لاندې و هغه سیمې هغه سیمې هغه ساحې و هغه پلونه هم د دوی په اختیار کې و د دوی په خدمت کې و چې دوی لا شي اوس وضعیت دا دی چې کونړ بعض ځایونو کې طالب پروت دی او بعض ځایونو کې داعش پروت دی بلې نو په کونړ کې که دې فکر کوي دا د چپ په درې په استقامت باندې اوس هم د عایشان حاکمیت لري په اکثر مناسبت چپه دره چې په اسان او نورستان ته او شمال د افغانستان ته او نه بلې او لغمان ته یو سیمې دغه سلسله دا غرونه دي د کونړ او د ننګرهار د غرنۍ سیمې لکه دره نور بره ساحه او همدغسې لغمان او همدغسې سلسله باندې پنجشیر او نورستان ته همدغه دغه یو اوږد سیمه ده چې یو دهلیز ده چې په همدې مسیر باندې دوی تللي دي او دغه دوی سوقل جو شي کوي یو وخت کې یو دوه درې ځلې د نورستان په خاوره کې او بیا اتیا نفره چې په دې کې تقریباً مخونه پټو د تتین د درې نه واوښتېدل کولتن در په دره باندې بیا د مسوې په دره باندې دوی لاړل په مخ په پورته دوی بېرته را نغلل دوی همدغسې ورک شول پوی نه چې دوی بدخشان ته واوښتېدل هغه وخت کې لاره بنده نه وه چې واورې نه وړې وو دوی بدخشان ته واوښتېدل هماغه تره نه چې بیا تللي دي بېرته را نغلل بل خوا ته لاړل خو بېرته راغلي نه دي بېرته راغلي نه دي او نه شان ته واوښتېدل هغوی په هماغه مسیر باندې لاړل بېرته واوښتېدل او په نورستان کې هم د دوی په وړاندې مزاحمت هم ونه شو ځکه چې هغه سیمې باندې دوی تېر شو چې دولت حاکمیت نه و هغوی پوهېدل هغوی سره یو نفر دوه نفر راهنما و نور اتیا نفره دوی 
پیکا را کې ټونه مجهز مخونه پټو صرف سترګې به خبرېدل او چا سره به خبرې نه کولې د خلکو پر وخت ځکه چې خبرې یو ژبې زده نه وکړه د باندې ژبې لخانه او مسد دوی کې سر خارجي خلکو او څوک چې دوی راهنما او هغه د منطقي خلکو او هغه به مخصوص یو شپه نه بل شپه چې تنه کول ډیر کوشش کوي چې تشپونه کې اندا اسپند دی مسیر باندې لال او بدخشان ته وخت دل او نور دا غوی پر اتک باندې موږ پوشي نه نو بل جناب زواکس ایما په نظر باندې اصلا د داعش ایجاد د افغانستان د پاره نه داعش دلته ناڅاپ ګیر شو په جنگ کې خکیل شو نو نور د دوی تاغه مسیر هغه برنامه چې دوی ته ورکړل شوی چې دوی باید دی افغانستان د هغه طرف په هغه طرف کې فعالیت کې نه هغه دلته دغه راز د امریکې افشا شو او دا خلک په جنگ کې خکیل شو اصلا د داعش ایجاد د چین د پاره د شوروي د پاره مغه سیمې د پاره دی چې امریکا غواړي چې دغه منطقه باید نامن وسي او هغه باید د تهدید لاندې وسي مننه زمونږ بل مېلما ډاکټر صاحب صافی هم تشریف راوړو ډاکټر صاحب ستړې به شوې په غیر راغلی کور مدان شروع مراد صاحب په ننګرهار کې وضعیت اوس څنګه دی یو وخت خو په ننګرهار شیرزاد او په شمول ډېرې ولسوالۍ د داعش په لاس کې وې شینوار او نه نیولې او د ټولو نه مهمه توره بوړې دره اوس خو توره بوړه طالبانو نیول ده حکومت ده خو طالبانو نیول ده لیکن په نورو سیمو کې د داعش وضعیت او په داخل د ښار کې د داعش نفوذ اوس څنګه دی ځواک صاحب تاسو ته ډاکټر صاحب ته سناتور صاحب ته او د کابل نیوز تلویزیون مسولینو کارکوونکو لیدونکو او لیدونکو ټولو تاسو هم علیکم رحمت الله او برکاتو جناب ځواک صاحب اوس په دغه ورځو کې تاسو ته بهتره معلومات چې په ننګرهار کې داشیان په ډېر قوي شور او زور سره او قوي قرارګاګانې لرلې چې زمونږ د کوټ ولسوالۍ د هغې سره د چین ولسوالۍ زمونږه د نازیان ولسوالۍ چې دلته د دې ډېرې غټې قرارګاګانې وي او دلته ډېر جنګونه وشو ولسونه بچارګان تباه شو خل په بمونو کېنول شو په دې کې زمونږه په اردو پولیس دا خلک هم شهیدان شو د ولسونو نه خلک مشران یې ووژل هم دې د شیانو او زمونږ تقریبا د پنځلسو شپاړسو ولسوالیو لارې بندې وي او مې تګ راتګ چې په مشکلاتو په هغې ولسوالیو ته چې په دې کې په دېسو ولسوالیو کې د شیانو په دې نورو کې طالبان په دې نورو ولسوالیو کې طالبان اکثریت او دلته قرارګاګانې لرلې دا تقریبا اوس د یو نهه میاشتې اته میاشتې یا یو کال تقریبا زیات او کم کېږي چې د داعشیانو هغه شور او زور په په ننګرهار کې ختم شوی دی مثلا په کوټ ولسوالۍ کې وو په کوټ ولسوالۍ کې اوس الحمدلله داعشیان نشته زمونږه دغه داعشیان د نازیانو ولسوالۍ کې اوس فعل حال د داعشیانو قرارګاګانې البته په سیفینو نقطرو کې په غرونو کې کوي هلته شته زمونږه د د اچین ولسوالۍ چې تر باندره پورې نه بالکل تر په دوه کیلومتره او درې څلور کیلومتره کې داعشیان وو اوس هغه داعشیان هلته نشته د باندر کې هم نشته د اسدرګر د اوس په کې عملیات روان دي همدغه چې زمونږ په دې څه وخت مخکې تاسو وکتل په شیرزاد او ولسوالۍ کې طالب خوبیانو او شیرزادو کې طالبانو او دایشانو تر منځ ډېر جنګونه وشو چې په هغې کې په ډېر تعداد طالبان هم شو او همدغسې دایشان هم شو اوس په شیرزادو کې فعل حال دپاره عملیات روان دي زمونږ دا نورې ولسوالۍ دا کمې چې دي مثلا چې ډېر مهم ځای دی بلې ځکه تورې بوړې ته او سپین غره ته خو ټول لار همدېز نه تللې ده موسیقی دی یو چون خلک ډېر وځپول شو ولسونه د ایشیانو وځپول طالبانو وځپول نو مجبور شو چې په خپله راپاسې د اصلحې واغستې او خپلې منطقې په خپله ساتي دا اوس زمونږه مثلا د پټیکوټ ولسوالۍ وه په دې کې طالبانو پخې قرارګاګانې وي دا اوس دلته دا قرارګاګانې شته یعنی جلال اباد ښار نه اوس په یو فاصله کې دی په یو فاصله کې دی بلکې پخوا ښار ته نږدې وو او اوس د جلال اباد ښار نه په یو فاصله کې دی نو وزیر صاحب داخله چې وایي چې ننګرهار داعش نه پاک شو د جلال باد خارده ننګرهار وایو 
دا ولسوالۍ منګرار کې شاملې دي اوس خو دا په خپل ځای چې وزیر صاحب داخله وي چې قانوني شته شته په خو ما مخکې ویلې چې په هغه اندازه کې په هغه قوت کې د ایشې نشته دا اوس درګر دی اوس تسلیمېږي دولت ته څو کسان تقریبا در څلوېښتو پورې څو ورځې وړاندې تسلیم شو همدغه چې دا قرارګاهګانې د ایشیانو چې دلته وي هغه د ایشیان اوس په سلو باندر کې په سلو کیلومټرۍ د سلو کیلومټرۍ دا چین کې په درې کیلومټرۍ دا چین ولسوالۍ کې دلته اوس نشته دا ټول صفري نقطو ته غون شو هغه جیګو غرونو ته پالته په هغې کې به د ایشیانې خو په هغه اندازه د ایشیان چې په قوت او زور سره و اوس الحمدلله کوټ کې د ایشیان دا ځای نشته په کوټ کې خزشته دي زمونږ محلي پولیس دي د خپلې ولسوالۍ ساتي همدغسې زمونږ د اوس په نازیانو ولسوالۍ دا دا کوم ځای نه چې نشته خو ډېر ځای نه دي چې اوس نومونه یاد کړو چې دلته نشته دلته نشته دلته نشته هغه چې شته چېرته شته چې شته مثلا په په شیرزادو کې په شیرزادو کې دا اوس په شیرزادو شته دی شته دی تو تو کې شته تو کې نشته په شیرزادو کې په همدغه وډیسار او په وډیسار شته دی او خدل ته اوسل حال عملیات چې شته نه روان دي شنوارو کې په شنوارو کې نشته نشته په نازیانو کې نشته د زمونږ د اچین ولسوالۍ اچین کې شته په باندر کې نشته پاس وسره د همدا اوس هم د د د د اچین په غرنې برخو کې په غرنې برخو کې سوا دا زشته دی بل نو دا خو په هغه اندازه نه دي او په حال لپاره زمونږ محلي پولیس ځلته د خلکو د ما منطقي خلک زه په زه شو وړاندې نه مونږ ویلې لازم منطقي په خپل د منطقي خلکو ساتي دا شي ملیشه جلال باد خار کې وضعیت څنګه دی جلال باد خار وضعیت خو د سدې چې په جلال باد خار کې وسو زمونږ دا ولسوالۍ دي تقریبا شلو ولسوالۍ ته تګ راته کوم کیږي او الته چې دی مخالفین نشته دی په هغه حالت کې وجنې کوي د دې خلکو مخه چې د ټول خار ته دا خار چون د بګانه ګونم په کډې تقریبا همدا وس په کې پنځه شپږ ولا کې خلکو سیږي او په دغه کې چې د دې ارزه خلک مونږ سره د دوه لس دیال لس ولایتونو خلکو سیږي همدغه سې د ډېرو ولسوالیو د نور نه څوک راغلي یو تعداد مهاجر چې راغلي په د پاکستان نه غم سره په په نیورار کې اوسېږي هدف یې بچاره ګان هدف یې کې یادېږي دا راډ مشته د اوس د داعش کنه نه راډو د داعش خو سپل حال نشته دي هدف یې وژنې په خار کې شته په خار کې مثلا دا د مامورین مسولین د امنیت کارمندان په کې شهیدان شو همدغه سې مولوي صاحبان د خلق په کې شهیدان شو په خار کې زمونږ کوشش هم همدا مرکز د محلي حکومت سره په همدې خبره وکړه چې وروره د کشفي ارګانونه او ادارې دي امنیتي ملي او کشفي ارګانونه دا دي لږ تقوی شي او دا چې تر څو د دې وروسته خبرې کوي د خاطر منځه د هدفي وژنې خطر د داعش یو هغه فعالیت دی چې په غرونو کې دی او یو هغه فعالیت دی چې د خار په دننه دی د خار په دننه فعالیت یې بیا وروسته خبرې کوو ډاکټر صاحب مخکې موږ د کونړ او نورستان په اړه د مولوي صاحب سره خبرې وکړلې وزیر ته داخله وایي چې په ننګرهار کې داعش خلاص شوی دی لیکن په ننګرهار کې که حتی د ولسوالیو کې هغه کوم ځای نه چې مراسم یاد کړل هلته نه وي کونړ کې وضعیت څنګه دی ځکه کونړ او ننګرهار خو سره بېل نه دي اوس د فتن په کونړ کې داعش مخ په قوي کېدو دی که کمزوري کېدو دی بسم الله الرحمن الرحیم په سر کې تاسې او په میز کې دواړه خواږه او درا نورونه سناتور صاحب او جناب مشر زم د هېواد ټولو تنکیو زلمیو او ولسونو ته خپلې نیک هیلې او سلامونه جناب ځواک صاحب د دنیا په سر باندې همېشه دوه پدیدې تاسوس کېږي او هېچېرته په نړۍ کې د سه چارج نه دی پیدا شوی چې تر شا یو هدف نه وي نه فعلا هغسې مجزي شته چې د نبی علیه السلات والسلام په وخت کې وي او نه اوس ملایک مستقیما نه کته کېږي او چا ته ټوپک ورکوي او سلا دا نړیوالې پروژې دي او د پروسو نوم ورکول کېږي او دا پروژې تر څو چې کامیابۍ ته ونه رسېږي د دوی حاملین به همدلته وي ناس به وي د مختلفو ملکونو نه به وي او دا پروژه به په مخ بهي ولې د دې پروژې فیزیکي ساختار او بیولوژیکي ساختار زمونږ د افغانستان سره جوړ نه دی دغه پروژه چې نن په دې نامه باندې مسما شوې ده او د هر ځای نه چې ورته سربازګیري کېږي دا کامیابه نه ده کامیابه به دا نه ده چې ما مخکې وویل چې یوې فیزیکي او بلې بیولوژیکي دواړه ساختار یې زمونږ سره جوړ نه دي درست جوړ نه دي لیکن دغه کونل کې خو چې باوتا ته معلوم دي مختلف ولسوالۍ کې شته دی زر اعظم پیو دي نو بیا ولې دي دلته مثلا په مزار دره کې دي په دیوګل کې دي په چپه دره کې دي په نور ډېرو ولسوالیو کې دي همدې مخکې تاسې د جناب وزیر صاحب خبره وکړه 
وزیر سب چیکویل دیچی دایش نشته چرت چی وزیر سب داخله دیال تا دایش نشته خو چرت چی دا وزیر داخله و زمان سرباز نشته آل تا خیر بیدی تو که یعنی دوی دایش نه هدف داده دا پاکستان ولسونا او دا جغرافیا چه مون تترسیم شویده دا نازو آنانا خبر بچی پخته نبود که وی او خانده که لختیه چون وی صد فاره بچی داز من میش خلق محفوشی وی دی لختی نه و دی جر نه آخوته دی قلای حسار نه آخوته آقا افغانان ندی نبی دخبل مور کلی مواردی دل آقا غزان تی دخبل چار دیوالی یا کلا جوران کرده دو دوی فکر کنم چی دو جناب وزیر سه به هدف داده چی چرت چی دو دوی پستا آو دو دوی افرادی عمل تبدیلش نی ولی نور آب وانست. من سعی کنم برکو ما جناب مراسم تیویلی چی؟ آو رازم دو کلمه ولی سوالی اونا داخل دخار کی سوال زد و پدرش تا خبر کو نو رازم دو کنار پرایبتا بانی نم جنگ پسروتی نم چه استراتژی جوریگی حق زیاد پاره هیچ سو خاوری نخوری او هر چه تا چه دبیدن زور نی نمرمین پختن شو وید ات دونا پر مختک که زور وی وید بارود زور را بسیده نم پکنار کی پواقی داول بانی چرت چه پا خس هرگ بان زمین دوکمت کرکیدی و دا آمن کیدی من دا محلی پلیس نداری رازیو دکنار پا چاوکار کی دا محلی پلیس نرازیو ولی پرت دا پا خس هرگ نه کچری خر صیچ دا دنیا اگا اگا حیوانی وسیله دی، داری نیست فایده کی یه تنکی تنکی بودی، آو پس سونی نلا کارو پی، دا خالق تی آخری، و زود تر سوگی که دا کار. مراک دا خو زبیم دا کار. دا زن نه زمینی بکوان که کنار که وس دفتران خو تقسیم دست دیا یا اکومد ده چه سرگبانی پرود ده، آو پدرو که دایش ده و طالب ده. بیلکل. داد لرگو قاچاق وس دچار لاس کده. دلار چی تا چی داد آب؟ تاسی داد آب وانستان د س جغرافیا د نظر تقسیم مگری چرت چه معدن ده او عمل تا جب مسنوی جنگ جوریگی ترسو اگه معدن د بیام نتی خواته ولارشی و لوت ماران به که خبل زمان دهیواب داغ میلیش تو منی پلوت ماری بانی واری ما تیر ورز ما مخکی مویلی وچه دیوچان از دقیقا پختن اوکلا دا مری کندی پنوم مانی سل لکا رو پی دا دقی زکات و عشر و کما سولی وی داوی چه دا یشیان راغلا اخپلا حیثی آوا غستلا او دن کرد دا قچر بندی اگا محلی خلکو تقسیم کرده دی دا کر خستا دا ستا دا او تنکی تنکی ونی وز زمان دیگه چه دا یش اخلی او دنگی نروان دیگه او محلی خلق پکی لگیا دی بلکل 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 دا خو سبب که ایک چه محلی خلق با دایش سرم شید زکر دلتا دا منافع و اشتراک رامنستا کرده دی اگه ایتا قاچاق پری خیده تکس تی اخلی او دا اگه حکیمت مر بانده دی بلکل چیر تا چی قانون نوی حکمرانی نوی دی یو قانون و قضا موجودیت نوی التا زورواکان التا مافیا پا تسلط کی وی پا دا غصیم کی دا اولس ملامتی با مدوم روی اولس وی چی زو فقیری بدا غیر سر توپک دا زور دا ولی آلتا ما مخکی ویل چی پا زور جنگو رو جور شوی دی دا غا محل پاک شوی دی او زورواکی بکی اولس ملامتی با نیروس تا خبری که شتا دا زکا ولس وس دا غیر تا خوشحال دا چی دایش ما تا یوسوس و دالر ماش را که او یا دالر گو قاچاق نا یوسو رو پی گتم سبات اوسر سکی یو ولا ساغیوانه ولا فکر نکی یو ولا انده دوام